e in buon pomeriggio amici eccomi qui tornati con un nuovo video finite le nazionali non ho potuto fare il video dell'italia complimentiamoci con questa nazionale promette promette abbastanza bene aspetteremo comunque aspettiamoci un girone di ferro eh? perché avremo delle squadre tosse stavolta ma la volontà la forza c'è è un'Italia diversa rispetto a due anni fa, è un'Italia molto molto positiva e, da, e ci dà la forza di sperare. Quindi complimenti a questa Italia, mi pare 11 o 12 partite consecutive ha vinto mai nella storia dell'Italia, quindi complimenti all'allenatore e complimenti ai giocatori, complimenti veramente. Si parte finalmente con il campionato di Serie A, ricominciamo con i pronostici, cerchiamo di mi pare che sono ah, già è la tredicesima giornata quindi ragazzi eh, ci saranno belle belle partite questo fine settimana non ci annoieremo allora cominciamo con Atalanta Juventus domani alle ore 15 giocherà no Atalanta Juve allora l'Atalanta la, è la bestia nera della Juve quindi la Juventus deve stare attenta come ho capito Ronaldo non giocherà non so forse per problema del ginocchio o per, o per tenerli in Champions League e quindi giocherà non, credo che Ronaldo non giocherà ma a parte questo l'Atalanta ragazzi è fortissima ha messo in difficoltà il Napoli in casa quindi, eh, cioè, ha eh, detto niente, eh, quindi mh, qui veramente non saprei che cosa mettere, perché questa è una squadra fortissima, l'Atalanta mi pare che la Juventus, mi pare che a parte l'uscita dalla Coppa Italia per 2-0, può essere messo da un pareggio, quindi non ho voluto mettere un risultato fisso, ma me ho messo un altro risultato, gol che questa sarà una partita da gol vedremo come finirà sperando per l'Atalanta forza Atalanta forza un'altra partita che si giocherà alle 18 Milan-Napoli allora il, Na il Milan che forse forse anche se dopo la sconfitta della Juve dovrà vincere obbligatoriamente sta partita eh, ha giocato molto bene contro la Juve e Milan ha ripreso a giocare come si deve il Napoli non saprei se questa pausa l'avrà fatto bene o meno eh, bisogna vedere cosa, cosa farà quindi qui non ho messo il risultato fisso perché poi il Napoli mi pare che è settimo il Milan è stato tredicesimo, quattordici, una cosa del genere quindi sono, entrambi hanno fame di gol e quindi ho messo proprio gol andiamo avanti come sempre l'Inter la lasciamo l'ultima Verona Fiorentina, il Verona mh, che sta in una buona posizione di classifica, anche la Fiorentina non è messa male, entrambi vogliono vincere questa partita, non vogliono perdere punti, a sorpresa il Verona sta molto molto bene, quindi io credo che qui uscirà over 1 e mezzo. Andiamo avanti con Sassuolo Lazio, il Sassuolo che ha bisogno di punti, ha una partita in meno, quindi il Sassuolo non vuol rischiare di andare troppo giù, anche se c'è la partita in meno, eh? c'è una partita in meno, quindi non, non so. E la Lazio mi pare che sia terza in classifica, quindi bisogna vedere la Lazio cosa vuol fare, perché la Lazio se deve vincere questa partita deve vincere per forza se vuole rimanere terza perché c'è la Roma dietro, l'Atalanta, tutte queste squadre qua. Però il Sassuolo ha anche bisogno di punti. Se non, vuole, se non vuole rischiare è meglio che la vinca sta partita, ma non sarà facile né per una né per l'altra. Quindi io ho messo qui X2. Roma-Brescia, dopo eh, diciamo, eh, il crollo con il Parma, eh, perché ha avuto un crollo con il Parma, si è visto. Quindi eh, la Roma penso che stavolta vuole cercare di vincere questa partita, deve vincere assolutamente. Il Brescia, d'altro canto, sta in cattive acque, anche se, anche se sta una partita in meno, pure il Brescia. Quindi non saprei, eh, la Roma è la sarà favorita, credo che la Roma non perda questo opportunità stavolta, quindi 1. Andiamo avanti con Sampdorio Udinese, la Samp che 
piano piano risale quindi se vuol continuare a risalire deve battere l'Udinese l'Udinese che non sta andando neanche tanto tanto male quindi qui non saprei che eh, risultato mettere io qui ho messo multi gol 1-4 minimo un gol massimo 4 andiamo avanti con Lecce Cagliari Lecce che mh, ha messo in difficoltà parecchie squadre proverà con il Cagliari il Cagliari a sorpresa sta mi pare quarto quinta una cosa del genere quindi sta messa molto molto bene uh, è molto in forma è molto forte questo Cagliari credo che il Cagliari in zona Europa ci arriva sicuro qui ho messo uh, over 1 e mezzo andiamo avanti con uh, Spal Genoa uno Spal che ha bisogno di punti punti importanti quindi uh, bisogna vedere ha bisogno di punti perché sta messo male insieme al Geno perché il Geno neanche sta navigando in buone acque quindi qui ho messo lo stesso risultato di San Padre Odinese multigol 1-4 andiamo avanti con l'ultima partita che è Torino Inter Torino che mh, non è facile da battere il Torino ragazzi non è facile non sta navigando manco il il Torino è buone acque ma non sarà facile batterli perché noi abbiamo sempre avuto problemi col Torino in trasferta specialmente vedremo quest'anno eh, noi dobbiamo vincerla cioè dobbiamo stravincere questa partita però il Torino pure ci tiene quindi ha i suoi, ha i suoi infortunati anche l'Inter mi pare che ancora non, è, eh, non ha la rosa completa però credo che l'Inter ce la faccia questa volta e X2 puntiamo 5 euro su questa schedina e uscirà 73 euro e 13 centesimi bene ragazzi ho concluso questo video ci vediamo eh, per Torino Inter domani sera e vedremo amala